，有些人找对象，你是瞎子点灯，你瞎找啊。今天我让一姑娘给她择偶要求，给气得那血压蹭蹭的啊。有一位姑娘三十二岁，无车无房，北漂，她联系上我，想让我帮她介绍对象，说她的要求一般人给介绍不到，她要嫁的是京沪有房、年入千万的男人，是年入千万啊，不是身价千万。我听完第一反应啊，这姑娘条件一定很好啊，肯定不差。我问她什么情况，她介绍我说，硕士事业编制啊。呃，年收入十五万左右，身高幺六八，体重一百斤左右。虽然三十二岁，但是娃娃脸，看着像二十五岁的。哎呀，给我一张照片，八成是带美颜的，看着确实漂亮。听完他的条件和择偶要求之后，我就觉得不切实际啊。在北京这个城市啊，论学历，单身女硕士那是一大把呀。论年龄，零零后的年轻姑娘来找对象也一大把。论长相漂亮也多了去了，你起码有那么一两条能拿得出来优势吧？不能什么也没有就要找年入千万的呀。他说自己可以退让一步，除了年收入有要求，其他的都不太做要求，可以要求这个男人啊年龄大十岁，长得丑也没有关系，毕竟都能赚这么多了，肯定要包容人家的，家庭条件呢也不限制啊，哎，要是脾气不太好啊，他也能忍忍。听完呢，我顿时觉得啊，这逻辑真的是让我服服的了。年入千万的男人，主动权在人家的手里，怎么可能会让你有机会去筛选他们呢？你现在不是想你怎样去接受他们，而是想怎样才能让他们来接受吧？哎呀，这姑娘是一点都听不明白啊。说我要是觉得给他介绍对象困难，他可以把要求再降低一点，年入六百万，北京有房子就可以。但是啊，这条件下降了，其他条件就要提升的。你不能长得太丑了，也不能太胖，平常还得顾家。哎呀，血压呀，真的王八都给我摁不住，听得我呀一时找不到词来形容啊。就你这智商和思路，你真的配年入十万，我都觉得费劲啊。我说姑娘啊，我给你举个例子，你看我手上这款行李箱是我最喜欢的，我为什么会喜欢它呀？首先，它牌子硬，地平线八号，美国著名的箱包品牌，罗永浩、周杰伦都是它的明星用户，绝对是有实力吧。其次，你看它外形颜值、宽拉杆设计、超级时尚大气，尽显高级感。三百六十度轻音轮，钢制双轴承材质，坚实耐用。我出去旅游啊，推它推的特别的顺滑稳定，关键啊，人家还超静音，箱体百分百 PC 材质，更轻更有韧性，不易破裂。你看人家这很小的细节都很精致。拉链采用的是知名的拉链行业鼻祖日本 YKK 拉链，顺滑持久，拉杆还是航天级基因铝制拉杆，高于普通拉杆的三倍寿命。内里的分区隔层设计啊，特别让人满意，太实用了。这选行李箱啊，就跟选人一样，谁不想选个质量好的、颜值高的、与众不同的？喜欢啊，就别错过，可以点击购买。你看我买个箱总都要看颜值、看实用性、看价值，何况娶老婆呢？更何况人有钱男人娶老婆呀？很多年入百万来找对象的男人，人家的择偶要求：首先，第一个年轻好看；其次呀、啊，性格温柔不作不闹；第三个，家庭无负担，原生家庭良好教育。年薪千万的男人的择偶要求：哎呀，要么有钱，要么有权呀、啊。他听完就跟我反驳说呀：哎呀，并不是所有男人都像我说的那么现实啊。网上好多晒自己经历的、姐弟恋的、相差十岁的、女方离异带娃，哎呀，男方又有钱对她好的，嗨、哎，你可以看看我的评论区啊，还有说八十岁老太遇到迪拜王子的。为什么杀猪盘专挑大龄剩女下手啊？因为你们相信不劳而获呀，相信了天上掉馅饼，相信国产科幻剧的剧情会发生在你自己身上。你们最擅长的就是自己欺骗自己。有钱人身边有多少主动贴上去的年轻女性啊？还轮得到大龄剩女吗？有那些不切实际的择偶幻想呀，不如啊脚踏实地的上班工作，没事多健健身，提高一些腰臀比更实际一些。这个世界上有钱人都不是傻子的，一千万一年的利息就几十万，你想混入套白狼啊？什么都不提供，就想嫁给他们改变阶级，可能吗？那些有钱人，你当他们是没见过世面吗？能用一万块解决的问题，没必要搭上一千万呢。你要有自知之明的，你想找个千万的，要么肤白貌美大长腿，上得厅堂下得厨房，温柔在床；要么圈子有资源有智慧。这个社会的等级划分啊，阶级锁定的是非常明显的。想靠着美丽的外表嫁给富人，前提是你得有这个价值。如果各方面资质平平，就算给你见面认识的机会，你都不一定能把握住的。与其这样，不如找个脚踏实地、找个条件差不多的男人啊，更实际一些，懂了吧？散会。我跟你们讲，这两天我真要气死了。有一对相亲男女找我理论啊，两个人上周末出去玩了三天，等回来就闹分手啊，各执一词哈、啊。那理由听着，你都跟着上老火了。男士是二十八岁，在私企做内勤的，这工资不算高啊，相亲不太容易。上上个月就相了一个姑娘啊，这二十六岁会计，两个人认识有一个多月就谈上恋爱嘛。这半个月前，这女方就辞职了，觉得压力太大了啊，想出去旅游散散心，再回来找工作。哎，这男士一听就有些为难啊。你想想，裤兜啊，他没钱呀、啊，比脸都干净啊。一个月几千块钱，还了贷款没多少钱了，一出门不得花个几千上万的。
。哎呀，转念一想着呀，这俩人都处对象了，这不答应啊，这面子上也挂不住啊。于是呀、啊，他又答应了。这姑娘心里是满是欢喜啊，想着阳光沙滩大别墅啊。上个周啊，这男士就通知了，这姑娘行程已经安排好了，为期三天去北京玩啊。哎呀，周五一早就飞走，周天晚上回来。这姑娘听着是贼开心啊。按照计划呢，两个人周五一早就到了北京。哎，导游接到了一片银发的大爷大妈们啊，这才知道男士报了个夕阳红的团三天北京游啊，一人还不到五百块钱，满车都是大爷大妈。这姑娘就不爽啊，我要的旅游是飞机、游艇、法拉利，你倒好给我整个大巴大爷和大妈。这男士一看啊，就开始哄着姑娘坐下来，和谁在一起旅游没关系，我们是出来看风景的啊。好了，最后呢，两人算是和解了，认了，钱也花了，去玩嘛。这第一站到了长城哈，那到山脚下之后啊，这姑娘抬头一看啊，那长城老高了，一眼望不到头啊。导游呢就推荐坐缆车，很方便，能够坐到半山腰。这姑娘呀，哎就要去坐，男人就劝她，长城爬了才有意义，不到长城非好汉嘛啊。坐那车，两人得花三百块钱，一会儿到了她就没意义了。结果这满车的人都报了缆车啊，这姑娘就意见特别大。这男生就解释啊，这腿脚不好的人才坐，咱俩年轻人啊不用。就这样呢，两人到了长城啊，愣是爬到半山腰啊，累的是半死不拉活的。这事儿还没过啊，晚上安排的酒店是标准间这两人为了避嫌呀，就各自和大爷大妈们合住。哎呀，这给这姑娘气的啊，嫌大妈打呼噜受不了，要花钱订大床房。男士就给劝住了呀，这都凌晨一点了，再坚持一下就天亮了嘛，半夜开个房这也太不划算了。好了，就这么过了一夜啊。第二天呢，两人就去看这个天安门之类的自由行嘛。行程比较顺，但是啊，人家夕阳红的团他不管午饭的，给安排到附近比较有名的小吃街上去了。姑娘一听啊，来了北京，我不得吃北京烤鸭呀？嚷嚷就要去全聚德，好嘛，一问一只鸭子好几百，比团费都高啊！男人就说呀，这经济条件不行啊，不去了，换个其他的。人家姑娘可不愿意啊，俩人在路边这么吵啊，男士就说呀，自己的消费能力还没达那一步。这姑娘就说啊，这难得出来一次呀、啊，你回家可以省着，出来玩了该花还是要花的。好了。两人反正是各执一词，最后男士妥协，说带着姑娘去吃点北京特色，结果吃了两碗老北京炸酱面，花了六十块钱，差点没给这姑娘气炸了呀！哎呀，好在晚上这男士就答应这姑娘吃老北京火锅呀，美团上各种团，到了店里也不能多点，一多点这男士就说呀，北京这地儿太贵了，吃不起。最后一天呀，上午玩了玩啊，下午就回家了。回家之后，这姑娘就发信息啊，说两个人不合适啊，很不合适。男士一听就赶紧挽留啊。这女方就觉得啊，这次出门啊，就直接就看出来男士太抠了。他不是一个花钱很大方的人，但是也绝对不能这么算计吧？男士就解释说呀，自己过日子这不都是精打细算吗？我一个月六千的工资，还了贷款，还剩了不到四千了，除了生活费，我也不得多省省嘛。俩人就这么谈着谈着谈崩了啊，闹了一天啊，找我理论，要我给断断案。从目前的现状来看啊，男方只是省的比较多，并不是抠啊。这确实和个人能力以及消费习惯有关系。你让月薪几千的人突然去享受月薪几万的人的生活，他适应不来啊。女方你要么权衡男士的这个人品、工作性格等等，再看看自身的条件，对吧？再去确定两个人合不合适。另外呀、啊，给个建议啊，旅游这事啊，很多人都会吵架，谁出钱啊，听谁的。你不满意自己出钱安排嘛，两人都开心啊，不要自己不想出钱还得埋怨着别人，这事啊就有点不太地道了。也送男士一句话啊，有句话叫做“骑着自行车去酒吧呀，该省省，该花花，只要对方要求不太过，咱也互相理解。”最后啊，鞋合不合适，脚知道，你多磨合舒服了才能走下去啊！哎呀，别磨出泡了，还得硬磨呀，对不对？在相亲这个圈里，有些人是真有意思啊，把相亲当做招舔狗的一种方式，和你相亲就得来追你，人家舔着个脸，主动找你聊天，你忽冷忽热，爱答不理。聊点爱好，你说你没爱好；聊点美食，你说你不喜欢吃；聊点未来吧，你说你不愿意想那么远。天天都找你，你还说他不主动；一找你表白，你就说缺少一种甜甜的恋爱的感觉。我操，无情！上个月给一位二十六岁的女孩子介绍一位二十八岁的男士，男士的条件在相亲市场上属于绝对的中产，有车有全款房，还是体制公务员，父母都是高知家庭。哎呀，两人见面呢，男士啊是看上这个女孩子了，觉得长得漂亮，性格看着也比较温婉啊。女孩子对男士的印象也很好，条件很优秀了嘛。两人就这么认识了一个月，女孩子一大早就给我打电话呀，说男士把她给删了，让我帮她去挽留男士。哎，我一愣啊，我问她发生了什么，她说啊，昨天这男士跟她表白了，她给拒绝了。哎，这给我整的很纳闷儿，你不是挺喜欢这男士的吗？她说感觉两人这段时间的相处啊，没有恋爱的感觉，听得我呀，你们俩都没确认关系，你想要什么恋爱的感觉？她说那她想跟我在一起，不应该努力追我，让我开心感到幸福吗？这个月他对我都不怎么认真，也不怎么主动，我没有觉得开心啊，所以我才拒绝的。哎呀，听完气得我呀！你既然不开心，人家把你删了就算了嘛，你还要挽留个什么劲儿啊？
，他又说：“男士人还行，条件也不错，自己也挺喜欢。那再努力追一下，我是不是就同意了呀？”哎呀，气得我都翻白眼啊！我没跟他唠多久，我就上班去了。上午空了，给男士回个电话。哎呀，这一问，人男士的版本啊，压根就不一样。啊。男士说呀，他刚开始啊，确实很喜欢这姑娘。两人见完面回去啊，他基本啊每天都会主动找话题跟这姑娘聊天。这姑娘啊，就是话题终结者，他发十句，女方才回个一两句，他就觉得没有聊下去的欲望了。想着聊天不行，那就主动约见面吧。这一个月啊，约电影、约吃啊、出去玩，前前后后见了也有个七八次。这姑娘倒也配合，一约就出来，就是约出来啊，就是特别被动，什么都需要男方主动。认识了一个月啊，男士觉得这时间也不短了，就去表白。结果人家姑娘说她不主动，缺少恋爱的感觉，没有觉得男士喜欢她。哎呀，气的男士给我发了一大堆的聊天记录啊，让我看看哪天不主动了，哪天不约她了。我是头驴，你也不能只让我拉磨，不让我吃粮吧？他就感觉十分的痛苦，马上跟这姑娘断了联系。这种人要娶回家，那姑姐也得离婚，说什么也不愿意继续认识了。我回复给这姑娘之后啊，她就很委屈问我，相亲了就不能谈恋爱了吗？我想找个喜欢我的，我也喜欢的，有感觉的结婚难道错了吗？我说可以谈恋爱啊。但前提是双方承认是男女朋友关系吧。谈恋爱需要的是一个合理的身份，相亲你们能看对眼继续接触就可以确认一下恋爱关系。如果看不上眼，那就直接说清楚啊，或者不联系，这都没有什么关系啊。最怕的就是你不咸不淡，感觉有戏又感觉没戏。一问他，他说还行，但是缺点谈恋爱的感觉，还不承认双方是男女朋友的关系，还想要对方来主动的呵护关心，甚至来跪舔自己，你这就不对了吧？他听完跟我说啊，女孩子太主动会不被珍惜的。我的天哪，都什么时代了，现实和鸡汤你得分清楚好吧？人聪明的女孩子遇到喜欢的，那都跟狼进了肉一样，赶紧扑啊，就怕错过去了。你倒好，把男人当王八，自己当个兔子，搞个龟兔赛跑呢。有些女孩子啊，你是根本拎不清楚啊，都出来相亲了，你指望男人天天追你，他是闲的蛋疼还是脑子抽筋啊？相亲市场上，你以为就你一个人了、啊，把自己当成公主了，非得捧着你惯着你不行吗？人男方主动了，你连个积极的回应都没有，你怎么让男方继续散发热情呢？再说男士这条件，有追姑娘的技能，今天也轮不到和你相亲了吧？还在想要恋爱的感觉，对不起，人给不了。现在这社会就这样，谁主动对我好，我就主动对他好。你想谈恋爱，有本事生活当中自己去招舔狗，把相亲当做招舔狗的一种方式，还疑惑为什么介绍的男人他不跪舔你？自我感觉良好，拒绝了对方，以为他会更积极主动的追你。哎呀，没成想算盘打错了吧？人删除了你。你真拿自己当皇太后呢？有随便挑别人的权利？别人被你挑是荣幸了吗？相亲啊，就是互相奔赴，互相观察对方的优点缺点，挑个你喜欢的，愿意主动回应你的这个人才对。舔狗那是有违天理的。撒会。给你们说个很有意思的事情啊，相亲奇葩哪样强？就属宣宇当红娘。有些人啊，你根本就想不到他会因为什么原因拒绝你。前些天有一个三十一岁的男博士来找对象啊，在兽医院工作。哎呀，喜欢健身呢，看着就很壮实，有点倒三角的感觉。男士就很喜欢自己的身材啊，那可女孩子不太喜欢呀。电视剧洗脑多了，就喜欢那种啊，又高又瘦还耍酷的。我问他择偶要求，他要求女方呀是硕士以上学历，二十八岁以下啊，这个必须长得漂亮，其他条件可以不做要求。我呢就给他介绍两三个，女孩子都因为他的身材给拒绝了呀，啊，不太好找。这上周末啊。正好来了一个三十岁的女博士，医生，她来找对象，对男士的学历要求就非常的严啊，一门心思就要找博士，而且是有车有房，全款，年薪比他高那种。我尝试啊跟他讨价还价，人家就不啊，说这就是我的底价，哎，一点都不让。哎呀，找了一圈，反正也都是不好找。我就想起那个男博士来了啊，哎，给这姑娘看了看资料，他对男士这个身材呢也不是很喜欢，但是又看这个男士的综合条件确实不错，就同意见个面。这男士呢，虽然觉得这姑娘年龄大，哎，好在啊，这身材挺好，还是个医生，也同意了。行了，俩人呢就约在今天中午啊见个面。哎呀，相亲啊，真的不好搞的。俩人一见面啊，互相都有点意见的，这彼此都觉得呀，对方和照片呢相差太大。好在呢，寻思是来都来了，就认识一下看看呗。哎呀，我们约会啊是那种小包间啊，一对一对的，里面呢可以边喝茶边聊天的。这打俩人进屋开始啊，最多就十五分钟啊就出来了。我在外面还愣了一下啊。这是赶着上班呢，我烧那水啊还没开呢，俩人出来是一先一后啊，跟我表态说不合适。你问咋了？这姑娘啊，先是气的是不打一出来呀、啊，包扔一边就开始说呀，哈，这男的竟然要求我做饭呢，要搞清楚啊，我从小到大都没碰过饭的，一路考学出来我都是多么优秀的人，家里都没舍得让我做过饭。哎呀，他还让我学做饭，搞没搞错啊？男士啊，听见这姑娘的抱怨，他也不爽、啊，让我评理。自古是不是女人得顾家多一点啊？这倒好，我相亲出来找老婆来了，还得要求我有车有房能赚钱，还得会做饭会收拾家务的啊！这有没有天理了？哎呀
，我妈我都没这么照顾过。这火药味儿、啊、哈是越来越浓，女方听了也丝毫不退让啊！你那是大男子主义重，现在都什么年代了，都是男人照顾女人，我每天都要加班的，回家还得给你做饭，那我找男人干什么呀？我结婚是找人疼的，嫁给你做保姆啊！哼，男方就赶紧插话，我娶你当太后啊！女方又给怼回来，嗯，我没你这么个儿子。哎呀，我跟这个池子里王八夹在中间，那是里外不是人的，真的，哎，每天都要面对这些事情哈，一个脑袋两个大。不合着就算了嘛，别吵别吵啊！不一会儿啊，这俩人又因为那个房子吵起来了。男士买了个二手房，这姑娘觉得忌讳，要找一手房的。哎，反正听得我脑袋是嗡嗡的。这俩人冷静下来之后啊，这姑娘就跟我说啊，咱姐妹一场，以后啊，这种大男子主义的人啊，别介绍给我，我要找一个一手房的，会疼人的，会做饭的。哎呀妈呀，顿时啊，压力特别山大。男士呢，紧跟着一句：“姐，我拿你当亲姐，你别给我介绍这种大龄剩女。”我要找一个不嫌我二手房的、温柔的小鸟依人、会做饭的。哎呀，这亲戚是多了俩，这血压又高了不少，心里啊我是哭笑不得。你们听见没有？这都是我的日常工作。哎呀，好气又好笑。这活啊，那比在幼儿园工作都还要辛苦。好歹人幼儿园的还听话呀，一般人干活都得给整崩溃了。哎呀，相亲苦，相亲累，相了半天不般配，挑高矮减肥瘦，好比菜场选猪肉，横批相亲真累。老师话当放屁，你是怎么做到的呀？你们知道另一半的情绪稳定对你的人生有多重要吗？我做婚恋行业很多年了，遇到过形形色色的很多人。有人择偶要求啊，看中对方的车子房子；有人看中对方的学历工作；有人呢看中对方的身材长相。因为这些条件，他是可以看得见、摸得到的，可以给人带来直接的利益。但是很少有人提出看中对方的情绪是否稳定。当你们去步入婚姻的时候，真正开始过柴米油盐、面对生活的考验的时候，你会发现，能让你幸福感一直很强的，一定是对方的情绪稳定，他是切切实实关乎你这辈子幸福的。给大家讲一个比较狗血的故事啊，我认识一对情侣，他们刚认识的时候，共同话题特别多，兴趣爱好也一致啊。那个时候，他们就认为啊，人生的灵魂伴侣那一定是对方了。恋爱后呢，一起生活，做过很多的事情，去过很多地方，也有过很多美好的回忆。随着在一起的时间变长呀，争吵越来越多，两人脾气都比较急，在工作当中呢，都是属于那种比较独立的人，一点小事都能吵起来，要么冷战彼此不说话，要么就吵个你死我活的，谁也不让谁。家里能砸的东西都砸个稀巴烂呢，相爱相杀，吵架和好，吵架又和好，最后啊，两人都受不了，分了手。断联之后呢，这心里啊都还有对方，就偷偷观看对方的动态啊，想着曾经多么的相爱，这两人呢又和好了，不到半个月又吵架又分手。男方呢后来谈了一个女朋友，性格很温和，会主动和男方去商量，吵架也能够心平气和的坐下来去沟通。他也被带动着脾气啊改变了很多。两人今年的国庆订了婚，这个男方后来经常找我聊天啊，跟我说虽然很爱女方，但那个时候太累了，说两句话就炸毛，根本沟通不下去。两个人的性格都不愿意妥协，是没办法过一辈子的。很多人找我咨询，让我给分析他们的恋爱现状适不适合结婚。我始终坚信一个原则：是否能够步入婚姻，一定要看你们有多糟糕的时候，而不是看你们有多恩爱。在恋爱初期啊，是有着强烈的新鲜感的，人会本能的去掩盖自己的缺点，在喜欢的人面前显得很完美。随着时间的推移，热恋期过了之后，就会进入到磨合期。很多人又会开始抱怨，两人又开始吵架。他变了，他好像不那么的爱我了，他也会和我生气。他吵架后也不会哄我了。清醒一点，这才是大家原本的样子。当你进入到这个阶段之后，你就要去观察他的情绪是否稳定，你们吵架是怎样去化解矛盾的，这才是决定你们适不适合步入婚姻的关键。长达几十年的婚姻，关起门来过日子，过的就是性格和人品。这也是我跟很多来找对象的人强调的。情绪稳定是可以造福全家的，情绪不稳定的人是很容易严重影响到下一代。很多原生家庭不和睦的，他们的子女啊来找对象，会自卑，会恐婚，会不相信别人，他们的婚姻观都是歪的。长期家庭氛围不和睦，夫妻总是吵架，长年累月累积的负能量、负面情绪也会以生理上的疾病呈现出来。如果你现在正在谈恋爱啊，对方是一个情绪不稳定的人，哪怕他再有钱、学历再高、再漂亮。热烈期间表现的再温柔体贴，我也劝你三思。爱情啊是斗不过现实的，一个情绪不稳定的另一半，他控制不好自己的情绪，势必会影响到你的好情绪。一天两天你觉得没事，你爱他，你愿意忍；一个月两个月你也觉得还行。可是十年、二十年、三十年，你能受得了吗？比如他易怒、敏感、小心眼，他的情绪控制力差。
。每次他因为一件鸡毛蒜皮的小事和你吵架，对你冷嘲热讽，说话阴阳怪气、歇斯底里的时候，你势必会花大量的时间和精力去和他沟通、解释，甚至是争吵。最后你会发现，对方依然我行我素，最后还是你委曲求全去和好，你图啥呢？你一天的好心情可能都会轻轻松松的被这个人给毁掉了。所以啊，我劝那些正在找对象或者是恋爱当中的伙伴们，在对方物质条件不拉垮的情况下，请务必选择一个情绪稳定的人。恋爱期间不要恋爱脑，也不要让物质条件成为你唯一的交友原则。不要闪婚，给自己充分的时间去考察对方的情绪稳定程度。一个情绪稳定的人，他会考虑他人的感受，会正确的调节自己的情绪，不会去强迫他人去认同自己。一个人情绪稳定，大概率他的工作、事业、原生家庭都不会差。这句话你品，你细品，反过来细细的品。我跟你们讲啊，我特别不喜欢相亲圈里面吃回头草这个行为，因为想吃回头草的人不是喜欢，不是心甘情愿，而是相了一圈啊，权衡利弊之后的选择。这种感情就让人有点食之无味，弃之可惜，不分男女啊，很让人讨厌。有一个女孩子，今年三十岁了，两年前给她介绍一个对象，那男士条件我瞅着还可以啊，二六七岁，哎呀，长得我瞅着也挺帅啊，重点本科学历，独生子，年薪在十万吧。因为刚工作没几年，不确定在哪里定居啊，就没有买车房。这姑娘就去见了呀，很喜欢这个男孩子，我就问她，要是觉得俩人合得来呀，可以先交往一段时间看看。这女孩子就支支吾吾的跟我说呀，呃，条件是不错，但是啊，这没车没房的让人很难接受。我说人家才毕业几年呀，没有车房那很正常的。你们要是感情好啊，这买车买房的事情，你也可以跟男方去商量买在哪里，这多好呀。这姑娘听了啊，就特别不愿意啊，很理性的给我分析说，不要相信一个人的话，看不见的东西永远都是在画大饼。你说他没车没房，谈了感情，他又不买车房了，怎么办？那个时候分手多伤人啊。他想了想，还是给拒绝了啊，说男士啊，确实条件很好，哎呀，就是没车没房，有点可惜，他还是不能接受。他又让我给介绍一些有车有房、条件还不错的啊。反正啊，最后咱也不能强人所难吧，我就给回绝这个男士。再后来，我就给这个姑娘介绍了有好几位啊，有车有房的，带着她不是觉得这个男孩子长得丑，就是觉得那个学历不高啊，工作不好，要么就是觉得啊，这个男孩子啊情商不够，不能够给他提供一些情绪价值。这么拖拖拉拉的相了两年，哎呀，我养的刺猬都找对象了，他还没找着。哎呀，去年我就有点着急了啊，劝他别太挑了，女孩子年龄很重要的，你自己条件就算再好，一旦过了三十岁，这资源一定会成断崖式的下降。哎呀，这姑娘反正啊也没听心里去，还是悠哉哉的这个挑着，就是想找个有车有房的、外形有眼缘能拽的。好了，这一晃啊，今年三十岁了，很多同龄条件好的这个男士啊，一听他年龄就不愿意认识了，条件差一点的他也看不上，他自己就开始特别焦虑。去年之前每个月都能相个一两个，现在啊这半年才能相一个，还远远比不上之前的拒绝的那些。哎呀，他心里就特别不舒服啊，落差感太大了嘛，也后悔。当初啊，你看看选哪一个都比现在这些要好啊。昨天我不出差了吗？突然给我打电话，说之前那个男士啊，就是条件很好，可惜没车没房那位，可以再认识一下。哎呀，我一听啊，刚开始还有点懵啊，后来一反应过来，你有没有搞错啊？这都过去两年了，你想着回头来了？他讲了一下呀、啊，说这么多男士里面啊，就这个男士比较中意，哎，比较心动啊。虽然没车没房，但又细想了一下。男士的能力和家庭条件，买车买房应该不成问题。他愿意和男士啊，先交往一段时间看看。哎呀，听完我顿时特别无语啊！大姐两年了，你要是回头草，你得看看草还有没有吧。他又和我道歉啊，说自己啊年轻无知啊，错过去了，现在后悔了，让我帮忙给说说好话，再给撮合一下。我这人吧啊，遇到这种事情啊，他脾气不太好，这忙我不帮。我跟你说好话，那不是害人家吗？你也真有意思啊！当初嫌弃别人的时候，兔子穿鞋，那跑得比谁都快。现在跳了一圈没有合适的，回头找了。你这不是爱，是自私。哎呀，娶你坟头都得冒烟，那祖宗都得气出来。我跟你们讲，凡事啊，相亲过后吃回头草的，不论男女，慎重考虑。哎呀，你就别做梦了啊！人家能看上你了，那是相了一圈，觉得你条件还行，来找替补了。真要哪天再找到好的了，又得把你给踹了。下期视频给你们讲一个啊，吃回头草又被甩的事儿。我突然想起来的，相亲不易啊，且行且珍惜吧。